ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കരിയർ മേക്കർ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാംസുകളായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ റെയിൽവേ കേരള പി എസ് സി പോലെയുള്ള എക്സാംസുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നോർമലി ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാംസുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏത് ലെവലിൽ ചോദിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് വരും എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫാക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീസെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നോ ടാക്സ് വിൽ ബി ലെയ്ഡ് ഫോർ അപ് ടു ദ ഇൻകം ഓഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു ദ ഇൻകം ഏത് ലാക്ക് വരെ എന്തില്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ല ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹൗ മച്ച് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ടു എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ആനുവൽ ഇൻകം എക്സീഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ സൂപ് ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ക്ലിയർ ദെൻ ഇനി ഇത് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിക്ക് ആണ് ഈ വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കുക നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ലെവലിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ഫിനാൻസ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസിന് എത്ര ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ആണെന്നും അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗ മച്ച് എൽ പി ജി സബ്സിഡി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എൽ പി ജി സിലിണ്ടേഴ്സിനുള്ള സബ്സിഡി എത്ര ലാക്ക് വരെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ റുപ്പീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ലെവലിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റിലെ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ കൺട്രി ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഒരു കൺട്രിയുടെ മൊത്ത റവന്യൂവിനെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോർമലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനാണ് നോർമൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഫാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ കൺട്രിയുടെ
ഡിഫൻസിന് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും സബ്സിഡറീസ് ആയിട്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും പെൻഷൻസിന് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രൂപയുടെ എന്ത് വരുന്നത് റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിൻസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷവും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബുകളിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ഒരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല അപ് ടു ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെ ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത ഇൻകം ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ടു സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ടാക്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ടാക്സ് റിബേറ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ എയിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ ടാക്സ് റിബേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ലാക്ക് ടു നയൻ ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറും അതിനകത്തും അപ് ടു സെവൻ ലാക്ക് വരെ ടാക്സ് റിബേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ നയൻ ടു ട്വൽവ് ലാക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻകത്തിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും ട്വൽവ് ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരുന്ന ഇൻകത്തിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും എബോവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിന് മുപ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് നോർമലി വരുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പണ്ടത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് ലാബുകളിൽ നിന്നുള്ള ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് പറയുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദെൻ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓരോ മിനിസ്ട്രീസിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നോർമലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് ദെൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസിന് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അവേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ലാക്ക് ക്രോ റുപ്പീസ് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം നോർമൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് ക്ലിയർ ദെൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൻരേഖ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലക്ഷ്പതി ദീദി സ്കീം എന്നൊരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കുള്ള വുമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ടാർജറ്റ് ടു ത്രീ ക്രോർ ഫ്രം ടു ക്രോർ രണ്ട് കോടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടിയിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ എല്ലാ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ലേഡീസിൻ്റെ വീടുകളിലും മിനിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സ്കീമാണിത് ക്ലിയർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബഡ്ജറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഫോർ വുമൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്പീച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഷുറൻസ് അണ്ടർ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം ഫോർ ഓൾ അംഗൻവാടി ആൻഡ് ആശ വർക്കേഴ്സ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പബ്ലിക്കലി ഫണ്ടഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സ്കീമാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് സ്കീൻ്റെ സ്കീമാണ് ഇത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ ആരോഗ്യ യോജന അതിനകത്ത് എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലും ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെയുള്ള സ്കീംസ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കാ
പ്ലാൻസുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും എറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആനുവലി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഇലക്ട്രിക് മീൻസ് സോളാറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് അത് ദെൻ ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് റെയിൽ ബോഗീസ് ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു വന്ദേ ഭാരത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ട്രെയിൻ ബോഗീസിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കുള്ള ബോഗികളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബൂ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിനേഷൻ ഫോർ ഗേൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ടു നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിനേഷൻ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെർവിക്കൽ വാക്സിനേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രധാനമന്ത്രി പി എം എം എസ് വൈ മീൻസ് എൻഹാൻസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഓഫ് ഹെക്ടർ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് സ്കീംസിൽ വന്നേക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നാനോ ലിക്വിഡ് അതായത് ഡൈ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കീ ഫെർട്ടിലൈസർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്രോ ക്ലൈമറ്റ് സോൺസുകളെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എക്കോ സിക്സസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസുകളെല്ലാം ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിൻ്റെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സബ്സിഡി ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സെക്ടറിൽ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് വരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റവന്യൂ റെയിൽവേയുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് കോടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് അത് വന്നേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം കോടി രൂപയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നോർമലി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസുകൾ കുറേ പോയിൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എൻ്റെ പോയിൻസുകളും കാര്യങ്ങളും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഈ പി ഡി എഫ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ആ പി ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആ പി ഡി എഫ് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ Thank you all.